எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் மாத்ருஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்காவது பாவத்தை பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது உங்களுக்கு லக்னம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் லக்னம் இருக்கக்கூடிய இடம் ஒன்று லக்னத்திற்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிறது இரண்டு அதற்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிறது மூன்று அதற்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிறது நான்கு சரிங்களா லக்னத்திலிருந்து நம்ம நாலாவது வீட்டை தான் நம்ம நாலாவது பாவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நான்காம் இடம் அப்படிங்கிறது எதையெல்லாம் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நான்காவது பாவம் அப்படிங்கிறது கேந்திரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது விஷ்ணு கேந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது நான்காவது பாவம் சரிங்களா நான்காவது பாவத்தில் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு கிரகம் நின்றால் அல்லது ஒரு வலிமையான கிரகத்தினால் பார்வைப்பட்டால் அல்லது ஒரு வலிமையான கிரகத்தினுடைய பரிவர்த்தனை பெற்றால் அந்த ஜாதகர் வந்து அரசியலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பதவியில் வந்து வருவதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் உண்டு ஏன் அப்படின்னா நாலாவது இடம் அப்படிங்கிறது வந்து பொது வாழ்க்கையை பற்றி குறிக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்தில் குருவும் சூரியனும் வந்து பரிவர்த்தனை பெற்றாலோ அல்லது பார்வையோ சேர்க்கையோ பெற்றாலோ நிச்சயமாக வந்து அரசியலில் வந்து ரொம்ப பிரகாசமான ஒரு இடத்துக்கு வருவார் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம் உற்பத்தி சார்ந்த தொழிலை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நான்காவது பாவம் நான்காவது பாவம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு ஜோன் அதாவது சுகஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் வீடு வண்டி வாகனம் அம்மாவை பற்றி சொல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பாவம் தான் சரிங்களா ஒருத்தர் வீடு வாங்குவாரா நாலாவது பாவத்தை பார்க்கணும் வண்டி வாகனம் வாங்குவாரா நாலாவது பாவத்தை தான் பார்க்கணும் அம்மாவை பற்றி பேசணுமா கண்டிப்பாக நாலாவது பாவத்தை பற்றி தான் பேசணும் அதே போல் வந்து அவரோட கல்வி எப்படி இருக்கும் அதாவது இன்டர்மீடியட் கல்வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எட்டாம் வகுப்புக்கு மேல் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அது வரைக்கும் வந்து அவரோட கல்வி தரம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் இந்த விஷயத்த எல்லாத்தையுமே வந்து நான்காவது பாவத்தை தான் வந்து வச்சு சொல்லணும் இப்போ நாலாவது பாவத்தை வச்சு என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தன்னுடைய சுகத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தாயாருடைய சொத்து தாயாருடைய சொந்த வீடு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் வந்து ரகசிய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜாதகருடைய ரகசிய வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஜாதகருக்கு வந்து நிலங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லலாம் அதே போல் வந்து இந்த ஜாதகர் பேரில் ஏதாவது அபத்தமான குற்றச்சாட்டு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது நாலாவது பாவத்தை வச்சு தான் சொல்லணும் வேதங்கள் வந்து படிப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த நாலாம் பாவம் செயல்படும் பொழுது வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பரம்பரை சொத்துக்களை பற்றி சொல்லலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகருடைய சந்தோஷமான வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லலாம் இந்த ஜாதகர் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான நபராக இருப்பார் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம் புனித நூல் கட்டுறதற்குண்டான வாய்ப்பு வந்து இந்த ஜாதகருக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நான்காம் பாவத்தை வச்சு சொல்லலாம் இப்போ இவருடைய ஆலோசனை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் ஜாதகருடைய கருப்பு அதனால தான் ஜாதகருடைய இது வந்து கருப்பு ஸ்தானம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஜாதகருடைய கற்பை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது நான்காவது பாவம் இது ஆணாக இருந்தாலும் சரி அது பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதே போல் வந்து தன்னுடைய ஒழுக்கம் அதாவது ஜாதகனுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது இந்த நான்காவது பாவம் அதே போல் வந்து வேறு எதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பொது ஜனங்கள் நான் சொல்லிட்டு முன்னாடியே பொது ஜனங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிற நான்காவது பாவம் அரசியல்வாதிகளுக்கு வந்து இந்த நான்காவது பாவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் சரிங்களா இது வந்து சுகஸ்தானம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லலாம் அதே போல் பெரிய ஒரு விவசாயியாக இருக்காரு பெரிய ஒரு நிலம் வச்சு இந்த உற்பத்தி படுத்துகிறாங்க இல்லைங்களா இந்த உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அத்தனை தொழில்களையும் பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது இந்த நான்காவது பாவம் தான் ஸோ நாலு அப்படிங்கிறது வந்து கேந்திரம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க நாலு அப்படிங்கிறது வந்து கேந்திரம் வீடு வண்டி வாகனம் அப்படின்னு சொன்ன வீடு வண்டி வாகனம் அப்படின்னு சொன்னாலே நாலாவது வீடு தான் அது செவ்வாயாக இருந்தால் வீட்டை குறிக்கும் சந்திரனும் செவ்வாயும் இருந்தால் நிலத்தை குறிக்கும் இதுவே சுக்ரனாக இருந்தால் வாகனத்தை குறிக்கும் புதனாக இருந்தால் படிப்பை குறிக்கும் புரியுதுங்களா எல்லாத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போது இந்த நான்காம் இடத்துல என்னென்ன கிரகங்கள் நின்றால் எப்படிப்பட்ட பலாபலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நாலாம் இடத்தில் சூரியன் நின்றால் ஜாதகனுக்கு வந்து மனக்கவலை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்காது ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலர் வந்து தத்துவங்கள் சாஸ்திரங்களில் வந்து ஈடுபட்டு தங்களை மறந்திருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலர் வந்து அன்புள்ளம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அரசியலில் ஈடுபடுவதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்டு அதுவே வந்து நல்ல கிரகங்களுடைய பார்வையோ சேர்க்கையோ பெற்றால் அதில் வெற்றி பெறுவார் அப்படி இல்லைன்னா அதில் வெற்றி பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் குறைவு தான் சரிங்களா அதே போல் நாலாம் இடத்துல வந்து சந்திரன் என்றால் ஜாதகனுக்கு சொந்த வீடு நிச்சயமாக இருக்கும் உறவினர்களால் வந்து மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஜாதகன்
புரியுதுங்களா அதாவது அந்த தாய் வழி உறவுகள் மூலம் நிறைய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த ஜாதகருக்கு வந்து இருக்கும் அரசியலில் சென்றால் வந்து வெற்றி பெறுவான் மற்றபடி வந்து இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் இல்லைனா உற்பத்தி அப்படி இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஃபுட் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட் இல்லைனா உணவு சம்பந்தமான எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் இந்த ஜாதகருக்கு நல்லா இருக்கும் அதை தவிர வேறு என்ன விஷயம் செஞ்சாலும் இந்த ஜாதகருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது இருக்காது குறிப்பாக வந்து மன மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜாதகருக்கு இருக்காது வீடு நிலங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் நிறையவே இருக்கும் ஆனால் அதனால் ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெருசாக இருக்காது அதாவது நல்லா பார்த்தீங்கன்னு நினச்சிக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து பத்து வீடு இருக்கும் பத்து வீடு இருந்தாலும் அந்த பத்து வீட்டில் இருந்து அந்த சுகம் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த ஜாதகருக்கு இருக்காது நிம்மதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்காது இதே வந்து செவ்வாய் அப்படிங்கிறது வந்து ராகுவோட நட்சத்திரத்திலேயோ கேதுவோட நட்சத்திரத்திலேயோ இருந்தால் நிச்சயமாக உங்கள் பேரில் வந்து வீடோ நிலமோ சொத்தோ இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் உங்கள் பேரில் நீங்கள் வாங்குறத விட உங்கள் மனைவியோட பேர்லேயோ இல்லை உங்கள் குழந்தையோட பேர்லேயோ இல்லை உங்கள் அம்மாவோட பேர்லேயோ வாங்குவது அப்படிங்கிறது சிறப்பு சரிங்களா அடுத்து நான்காம் இடத்தில் புதன் நின்றால் ஜாதகன் வந்து கல்விமானாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலருக்கு வந்து கௌரவமான பதவி அப்படிங்கிறது தேடி வரும் பலரால் போற்றப்படுபவன் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் பாராட்டுகளை வந்து பெறுவான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல சொத்துக்கள் வாகனங்கள் வசதிகளோட இருப்பான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்டு அதே போல் அது இல்லைனா கூட நிச்சயமாக வந்து இது அனைத்தும் அவனை வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலருக்கு வந்து இசை ஞானம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலைகள் மேலே ஆர்வம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த நான்காம் இடத்துல புதன் இருந்தால் இருக்கும் அதே போல் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்டு நிச்சயமாக தன்னுடைய புத்தி கூர்மையால் நல்ல சுகபோகங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்டு அதே போல் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து நிரம்பியவர்களாக இருப்பார்கள் இவரை சுற்றி இருப்பவர்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவதில் வந்து இந்த ஜாதகருக்கு வந்து அதிகமான அக்கறை அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் புரியுதுங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வாழ தெரிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே நான்காம் இடத்தில் குரு நின்றால் நான்காம் இடம் அப்படிங்கிறது கேந்திர ஸ்தானம் நான் சொல்லிட்டேன் குரு அப்படிங்கிறது இரு இருப்பது அப்படிங்கிறது வந்து கேந்திராதிபதியை தோஷத்தை கொடுப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் உண்டு அதே குரு அப்படிங்கிறது வந்து ஆட்சியோ உச்சமோ சொந்த வீடோ இல்லாமல் இருப்பது நல்லது நாலாம் இடத்துல அந்த குரு இருந்தால் என்ன தெரியுமா ஆகும் எல்லா விதமான சுகபோகமும் இந்த ஜாதகருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அந்த சுகபோகத்தின் மேலே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பற்றோ ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்போ வந்து இருக்கவே இருக்காது புரியுதுங்களா மகிழ்ச்சி நிரம்பியவர்களாக இருப்பார்கள் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சியாளர்களாக இருப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்டு அதே போல் வந்து ஆன்மீகத்தின் மேலே பற்று அப்படிங்கிற விஷயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொண்டவர்கள் பலருடைய பாராட்டுகளை பெறக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிரிகள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஜாதகருக்கு இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் இவங்ககிட்ட வாழாட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அமைப்புள்ள பலருக்கு அமைதியான குடும்ப சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் மொத்தத்தில் சொல்லணும் இந்த இடத்துல குரு என்றால் அது வந்து அதிர்ஷ்டமானவர்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து சுக்கரன் வந்து நான்காம் இடத்தில் நின்றால் தாயின் மேல் மிகுந்த பாசம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் சொத்து வீடு வண்டி வாகனம் எல்லாமே வந்து நல்லபடியாகவே இருக்கும் இந்த ஜாதகர் வந்து ஒரு வாகன பிரியராக இருப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் அதிகம் நல்ல குணமுடையவர்கள் ஏராளமான நண்பர்களை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலர் வந்து இந்த இயல் இசை நாடகம்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் அப்படிங்கிற விஷயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடும் இந்த ஜாதகர்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் புதுசாக வந்து கார் வந்தாலே வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் புதுசாக வண்டி வந்தாலே ஓகே அந்த அந்த வண்டி மேலே ஒரு கிரேஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து நான்காம் இடத்துல இந்த சுக்கரன் இருப்பதனால வரக்கூடிய ஒரு தன்மை சரிங்களா அடுத்து இந்த நான்காம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சுக்கரன் அப்படிங்கிறது ராகுவோட நட்சத்திரத்திலேயோ கேதுவோட நட்சத்திரத்திலேயோ சந்திரனோட நட்சத்திரத்திலேயோ சந்திரனோட சேர்க்கையோ பெற்று இருப்பது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த சுக்கரன் அப்படிங்கிறது கெட்டு போயிருந்தால் இந்த ஜாதகருடைய ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கெடுவதற்குண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் உண்டு இந்த இடத்த வந்து குருவால் பார்க்கப்பட்டால் இந்த ஜாதகர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒழுக்க சீலனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நாலாம் இடத்தில் சனி நின்றால் நாலாம் இடத்தில் சனி நிற்பது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது கிடையாது நோயுற்றவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிறு வயதிலேயே தாய் அன்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த ஜாதகருக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் கடுகடுப்பான மனநிலை கொண்டிருப்பான்
சிலருக்கு வந்து முட்டாள்தனமான சில முடிவுகளை எடுத்து அதன் மூலம் சில அவஸ்தைகள் படுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் மோசடிக்கு வந்து ஆளாக நேரிடும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் அதே போல் வந்து இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மன நிம்மதி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெருசாக இருக்கவே இருக்காது சரிங்களா வெறும் ராகு நிற்கிறாரு அப்படிங்கிறத மட்டுமே வச்சு இந்த விஷயத்த சொல்லிட முடியாது அந்த ராகு எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாரு அந்த ராகு அப்படிங்கிற ஒரு எந்த பார்வையில் இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் முக்கியம் நாலாம் இடத்துல கேது இருந்தால் கேது அப்படிங்கிறது நான்காம் இடத்துக்கு வந்து நல்ல இடம் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரிங்களா அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடல்நிலை பாதிப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் பிறந்ததுக்கு அப்புறமாகவே அவங்களுக்கு வந்து உடல்நிலை பாதிப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துடும் சுகம் இல்லாத வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சிலர் வந்து தூர தேசத்தில் போய் வாழ நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பா வாழ்க்கையில் வந்து பல அதிரடியான கஷ்டங்களை வந்து இந்த ஜாதகர் வந்து பெறுவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல அனுபவம் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த ஜாதகருக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் சரிங்களா பல திருப்பு முறைகளை பெற்றவர்களாக இந்த ஜாதகர்கள் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கேது இருக்கக்கூடிய கேது வந்து நான்காம் இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய சுகபோகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அந்த ஜாதகரால் இது மட்டுமே வச்சு இந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த நான்காம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேதுவை வந்து எந்த கிரகம் பார்க்குறாரு எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த வச்சு தான் வந்து இந்த விஷயத்தை இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ எந்த ஒரு கிரகம் வந்து தீய ஒரு பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தீய பலனை தான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தமும் கிடையாது எந்த ஒரு கிரகம் நல்ல பலனை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நல்ல இடத்துல இருந்தால் நல்ல பலனை தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தமும் கிடையாது அந்த கிரகம் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் நிற்கிது அந்த கிரகத்தை எந்த கிரகம் பார்க்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து அந்த ஜாதகருக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஜாதகத்துக்கு கொடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் மற்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் பல சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை நான் நிச்சயமாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எங்கிட்ட உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா பின்னாடி ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணலாம் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்க எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் என்னோட இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு இமெயிலும் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்